லயன் டெசர்ட் கிங் டேட்ஸ் வாங்குங்க லயன் டெசர்ட் கிங் டேட்ஸ் சிங்கம் போல ஸ்ட்ரெங்தனக்கு பான் அமெரிக்கா ஷர்ட்ஸ் ட்ரவுசர்ஸ் ஜீன்ஸ் அண்ட் டி-ஷர்ட்ஸ் பிரீமியம் மென்ஸ் வேர் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லேஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் டி நகர் மற்றும் பாடி இன்னைக்கு நான் பார்க்கக்கூடிய யதார்த்தமான பார்வையில் ஒரு சீமானும் விஜய் அவர்களும் சமதளத்தில் பயணிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேருமே இயற்கையாகவே கூட்டணி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தனியாக சீமான் நிற்கிறதோ விஜய் தனியாக நிற்கிறதோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நல்லதல்லங்கிறது என்னுடைய பார்வை அவங்க பேசுகிற இதை பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க எல்லாம் துதிப்பாடல்களாகவே இருக்குது அப்போ இன்றைக்கி க்ரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஆஃப் பாலிடிக்ஸை பற்றி அவங்க பேசலை தளபதிங்கிற பேரும் விஜய்ங்கிற பேரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துடுமா செயல்கள் தானே மாற்றத்தை கொண்டு வரும் நாம் தமிழர் சீமான் தான் வந்து கொள்கையை பேசி படிப்படியா படிப்படியா ஓட்டு வாங்கி ஏறிட்டு இருக்கிறது அப்ப இன்னைக்கு நீங்க போய் அதிமுக கூட போய் நீங்க சேர்றது வந்து உங்களுடைய கொள்கை முரண்பாடா மாறிடும் இது வரைக்கும் நீங்க பேசின பேச்சுக்கள் எல்லாம் அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் அது உங்க கூட இருக்கக்கூடிய தொண்டனை பார்வை மாறிடும் எடப்பாடி எந்த விதத்தை தியாகத்தையும் செய்யறாருனா என்ன தியாகம் செய்ய போறாரு வெற்றிய வாய்ப்ப நழுவ விட போறது ஒரு தியாகமா இருக்க போகுதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அதிமுக கூட கூட்டணி வரக்கூடிய கட்சிகள் வெறும் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டும் இல்ல கூட்டணி ஆட்சியிலும் பங்கு பெற போற கட்சிகள் அதிகாரத்திலையும் நாங்க பங்கு கொடுக்கறோம் உங்களுக்கு கூட்டாட்சி தான் இங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாருனா அந்த அறிவிப்பு பல கட்சிகளை சுண்டி இழுக்கும் தமிழக அரசனுடைய வரலாறுல திமுக கூடையோ அதிமுக கூடையோ கூட்டணியில பயணிச்ச எந்த ஒரு கட்சியும் தனி கட்சியா தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது இதுதான் இந்த கடந்த ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால வரலாறு ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் திரு நந்தகுமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சுந்தர் ஓ விஜய் அவர்களோட கட்சி மாநாட்டுக்கு முன்பு வந்து அரசியல் பயிலரங்கம் அப்படின்ற ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து இரண்டு பேர் வந்து நேரடியாக போய் பேசியிருக்காங்க இது குறித்து உங்களுடைய பார்வைன்னு சொல்லுங்க சார் அதாவது அதில் அவங்க செஞ்ச சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது எனக்கு சில ஏமாற்றங்களும் இருக்குது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பயிலரங்கம்னு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா ஒர்க் ஷாப் ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் விஜய் அவர்களுக்கு இருக்கிறவங்க ரசிகர்கள் அந்த ரசிகர்களை அரசியல்வாதியாக மாற்றுறதுல தான் இன்றைக்கி விஜயனுடைய வெற்றி தோல்வி இருக்குது அதை வந்து அவரும் புரிஞ்சிருக்கார் அப்போ நமக்கு ரசிகர் கூட்டம் மட்டும் இருந்தாலும் பத்தாது அதை வந்து நம்ம அரசியல்வாதிகள் நல்ல அரசியல்வாதிகளுடைய கூட்டமாக மாற்றணும் நல்ல அரசியல் தலைவர்கள் கொண்ட கட்சியாக மாற்றணுங்கிறதா விஜயனுடைய முயற்சியும் கூட அதனால தான் இந்த பயிலரங்கத்தை வந்து அவர் ஏற்படுத்துகிறாரு அதுக்கெலாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி இந்த பயிலரங்கத்தில் வந்து காலாலேயே வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியது ஏன்னா எந்தெந்த ஊரில் இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் வராங்க இது மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறது எத்தனை பத்து பத்தரை மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்குது இப்போ நார்மலாக ஒரு கூட்டத்துக்கு கூட்டுறீங்களோ ஒரு மீட்டிங்கு கூப்பிட்றீங்களோ என்னென்ன ஒரு பத்தரை மணிக்கு மீட்டிங் அதனால் எல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்துருங்கப்பா மதியான சாப்பாடு வேணா எங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாங்கிறதா ஒரு நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் இந்த பயிலரங்கத்தில் எந்தெந்த ஊர்லேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது அவங்க வர்ற நேரத்துக்கு வந்து ஹோட்டல் இருந்துச்சா இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குமா கிடைக்கலான்னு தெரியாதுன்ட்டு அவங்க காலை உணவு அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இது வெரி குட் எக்ஸலண்ட்டு ஏன்னா அந்த மனிதனுடைய அந்த பசியினுடைய அவஸ்தை அந்த இடத்துல இருந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல எச்சு இது எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாநாட்டுக்காக ஒரு இருபத்தெட்டு குழுக்கள் அமைக்கிறாங்க அந்த இருபத்தெட்டு குழுக்களுக்கும் வந்து தலைவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் குழு உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் அதே மாதிரி இந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் பொறுப்பாளர்கள் வந்து இந்த மாநாட்டுக்காக ஏழு பேர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ரெண்டு ரெண்டு பெண்கள் அந்த ஏழு பேர்த்தில் அவங்க லிஸ்ட் படித்து பார்த்தீங்கன்னா கூட முதல்ல அந்த பெண்களினுடைய ரெண்டு பேர் வந்துட்டு தான் அடுத்த அஞ்சு ஆண்களினுடைய பேர் வருது அப்போ ஒவ்வொரு தொகுதியிலுமே இருக்கிற இடத்துல பெண்களை போடணும்னு இல்லை கட்டாயமாக பெண்களுக்கு எல்லாருக்கும் பங்கெடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு அந்த பெண் உரிமையை வந்து இங்கே நிலைநாட்டுறதை வந்து என்னோடது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது புஷி ஆனந்த் வந்து இதில் வந்து ஒரு அருமையான ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது விஜய் அவர்கள் வந்து தன்னை பெற்ற தாய் தந்தையரை தவிர யாருடைய காலையும் விலகக்கூடாது விலக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி யாரும் என்னுடைய நம்ம கட்சியில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் யாரும் எந்த யாருடைய காலையும் விழாதிங்கன்னா அந்த காலில் விழுகிற கலாச்சாரத்துக்கு சம்மட்டி அடி அடிச்சிருக்காங்க அங்கே அது வந்து ரொம்பவே பாராட்டப்பட வேண்டியது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகளை நம்ம பார்த்தோம்
அருமையான கருத்தாக பார்க்குறேன் அதுக்கு வந்து பெரிய வாழ்த்துக்கள் விஜய் அவர்களுக்கும் புஷ்ய ஆனந்த் அவர்களுக்கும் அவருடைய கட்சிக்காரங்க எல்லாத்துக்குமே எந்த இடத்துல எனக்கு விமர்சனம் வருதுங்கிறது பார்க்கும்போது இந்த மாநாட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க காலையில் செஷன் வந்து பயிலரங்கம் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநாட்டுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் யார் யாரெல்லாம் அதுவும் பாராட்டப்படுற ரெண்டாவது போர்ஷன் நான் சொல்கிறேன் போஸ்ட் லஞ்ச் செஷன் அதில் என்ன பாராட்டுன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓகே மாநாடு இருக்குது நீங்கள் இத்தனை பஸ்ஸு வச்சுக்கோங்க இத்தனை ஆளை கூட்டிகிட்டு வாங்க தொகுதியிலிருந்து இத்தனை கூட்டம் வரணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே அமைச்ச அந்த ஆயிரம் பேர் குழுக்கள் சார்ந்தவங்க இதில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி சில்லரை பேர் சட்டமன்ற தொகுதி சேர்ந்து மொத்தம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மூணாயிரம் பேர் எல்லா உறுப்பினர்கள்லாம் சேர்த்து அந்த மூணாயிரம் பேர்த்தையும் தனியாக கூப்பிட்டு அந்த மாநாடு எப்படி நடக்கப்போகுது அதில் இருக்கக்கூடிய செயல் திட்டங்கள் என்னென்ன குழுக்களுடைய வேலைகள் என்னென்ன எங்கே யார் எப்படி என்ன வேலையை எடுக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அவங்க என்ன பண்ணணும் உங்கள் குழுக்களுக்குள்ளார என்ன மாதிரி குவாடினேஷன் இருக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலைகளை பங்கிட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக பேசி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி வந்து இன்றைக்கி சினிமா எடுத்த உடனே ஒரு ட்ரெய்லர் போடுறாங்களே ஒரு ப்ரிவியூ ஷோ பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத ஒரு ப்ரிவியூ மாதிரி அங்கே கண்டக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய மூணாயிரம் பேர்த்துக்கு தெளிவுபடுத்துகிற நிகழ்வு வந்து சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் அப்போது அது வரைக்கும் மாநாட்டில் என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க முன்கூட்டியே இதை கூப்பிட்டு அதை விளக்குறது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரிப்பேர்டாக நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கும் ப்ரிப்பேர்டே இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த ப்ரிப்பரேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த மூணாயிரம் பேர்த்துக்கும் வந்து பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இது வந்து சமீபமாக வேறு கட்சிகள் பண்ணணும் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் பாராட்டுறோம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணதெல்லாம் சூப்பர் ஆனால் எங்கே எனக்கு வந்து விமர்சனம் வருதுன்னா அங்கே போய் பேசுகிறது ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க ஐயநாதன் அவர்களும் ராஜ்மோகன் அவர்களும் ராஜ்மோகன் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் மாதிரி அவர் வந்து ஒரு பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க ஐயநாதன் அவர்கள் வந்து தமிழ் தேசியத்தை தூக்கி பிடிச்சி பன்னெடுங்காலமாக வந்து அரசியலில் பயணிச்சிட்டு இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் இந்த ரெண்டு பேரும் பேசும்போது என்ன எனக்கு தோணுச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ரசிகர்களாக மாறி அங்கே வந்து விஜயனுடைய புகழை வந்து ஓங்கி ஒழிக்கிற ஆளுங்களாக இருந்தாங்கங்கிறதான் பார்க்க முடியும் அது வந்து ஒரு ஏமாற்றமாக இருக்குது அப்போ அந்த அதில் வந்து எல்லாமே கைத்தட்டலுக்காக என்ன பேசுனா கைத்தட்டல் வருமோங்கிறதுக்காக கைத்தட்டுறதுக்காக பேசுகிற மாதிரி இருக்கு நிறைய மட்டும் சொல்லிட்டாங்க குறைகளை சொல்லுவோம் அதாவது இந்த பயிலரங்கம்ங்கிறது என்ன நீங்கள் இன்னைக்கு இருக்க விஜயனுடைய நோக்கம் என்னவா இருந்திருக்கும்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ எனக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்க இந்த ரசிகர்களை வந்து எப்படி வந்து பண்பட்ட அரசியல்வாதிகளாக மாற்ற முடியும் எப்படி வந்து அவங்களை அரசியல் மயப்படுத்த முடியும் அதுக்கு உண்டான ஒரு தொடக்க முடியும் இந்த மீட்டிங்ல எல்லாரும் பண் எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியுமா முடியாது ஆனால் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இந்த நிகழ்வு இருக்கணுங்கிறது தான் விஜயுடைய நோக்கமாக இருக்க முடியும் புஷ்ய ஆனந்தனுடைய நோக்கமாக இருக்க முடியுங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பேசியிருக்கணும் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா ஏன்னா நான் மெனக்கட்டு உட்காந்து நான் அந்த நிகழ்வை வந்து நான் உட்காந்து பார்க்குறேன் என்னென்னலாம் பேசியிருக்காங்க யார் பேசியிருக்காங்கிறத நான் நைட்டு வந்து உட்காந்து பார்க்குறேன் அப்போ வந்து அவங்க பேசுகிறத பார்க்கும்போது முழுக்க முழுக்க எல்லாம் துதிபாடல்களாகவே இருக்குது அப்போ இன்னைக்கு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஆஃப் பாலிடிக்ஸை பற்றி அவங்க பேசல தளபதின்னு சொன்னாவே கைத்தட்டல் உழுவது விஜய்னு சொன்னாவே கைத்தட்டல் உழுவதுங்கிறனாக அந்த கைத்தட்டலுக்காக அந்த அந்த தளபதிங்கிற பேரும் விஜய்ங்கிற பேரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துருமா செயல்கள் தானே மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணாயிரம் பேர் என்ன மாதிரி செயல்களை நீங்கள் ஈடுபடணுங்கிறத தானே நீங்கள் அங்கே பேசணும் அப்போ வந்து என் தலைமை இப்படி என் தலைமை அப்படி அப்படி நீ கைத்தட்டுறதுக்காக பேசுறீங்க அது வந்து ஏற்புடையதா இல்லை எனக்கு நீங்க விஜயை பத்தி பேசி கைத்தட்டல் வாங்கணும்னா அந்த மூணாயிரம் பேர் கூட்டம் உட்காந்துருக்கான் பாருங்க அதுல ஒருத்தனை ஸ்டேஜ்ல ஏத்திருந்தீங்கன்னா உங்களை விட விஜய் அவன் அருமையா டீ கோட் பண்ணுவான் ஏன்னா நீங்க விஜயை ட்ராக் பண்ணதை விட அவன் முத படத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஈவன் அவர் விஜயனுடைய முடி என்ன சொல்லுதுங்கிறது கூட அவன் டீ கோட் பண்ணுவான் அந்த அளவுக்கு வந்து அவன் விஜய் வந்து அணு அணுவா ரசிச்சுட்டு இருக்கான் பட் அதுவா இந்த பயிலரங்கத்தினுடைய நோக்கம் இங்க வந்து நீங்க கைத்தட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்க வந்து இங்க வந்து அவங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக இல்லை அவங்களை நீங்க சிந்திக்க வைக்கணும் செயல்படுத்த வைக்கணும் அப்ப நான் என்ன பாக்குறேன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க விஜய்க்கு உண்டான கட்சி விஜய் போய் விழுந்தா இப்ப விஜய்னு பேர் சொன்னாவே ஓட்டு விழுந்துருங்கிறது வந்து அதைத்தானே ஏற்கனவே ரசிகன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்ப அதை சொல்றதுக்கு தான் நீங்க அங்க வரீங்களா அப்ப இன்னைக்கு மக்கள் பிரச்சனையை நீங்க போய் எப்படி பேசணும்
அப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மூவாயிரம் பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்களே இவங்க தான் இந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகள்னு அந்த மூணாயிரம் பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வீதியில் இருப்பாங்களே அந்த வீதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு புறம் தெரியுமா இவர் அப்போ இன்றைக்கி வந்து திமுகவோ அதிமுக அவங்க என்ன தான் பிரச்சனை பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி வருதுங்கிறோம்ல என்ன காரணத்தினால வருது அவங்களுடைய கட்டமைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சார்னு சொல்கிறோம் கட்டமைப்புங்கிறது என்ன ஒரு பில்டிங் அடிமட்ட தொண்டன் எந்த அளவுக்கு வந்து அவன் ஸ்ட்ராங்காக அந்த தெருவில் இறங்கி வேலை பார்க்குறான் அதுதான் அந்த கட்டமைப்பு அப்போ அந்த கட்டமைப்புக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மூணாயிரம் பேர் நீங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரு உங்கள் நீங்கள் யாருங்கிற ஃபோட்டோ உங்கள் தெருவில் இருக்கிற ஆள்கிட்ட இருக்கா நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு விஸ்டிக் ஆடிங்க அடிங்க உங்கள் ஃபோட்டோ போடுங்க ஃபோன் நம்பர் போடுங்க உங்கள் பேரை போடுங்க எந்த நேரத்தில் வேணால் நீங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையாலும் என்னை கூப்பிடுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு எந்த ஒரு மக்களும் எந்த ஒரு பிரச்சனை உடனே கட்சிக்காரங்களை கூப்பிட என்ன ஒன்றும் அதிமுக காரங்களை அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க கூப்பிடுவாங்க இல்லைனா திமுக காரங்களை கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட சொன்னால் வந்து வேலை வந்து கிடைச்சிடும் நமக்கு ஏதோ வந்து வேலையை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு அப்போ இதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் சீர்தூக்கி அந்த இடத்துல பார்த்து இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் இப்போ இது வந்து கொள்கை அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நடவடிக்கைக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்குதா இதெல்லாம் அடிப்படை செயல்பாடுகள் அப்போ இந்த மாதிரி அடிப்படை செயல்பாடுகளை பற்றி யாருமே பேசலாம் அப்போது இன்றைக்கி அரசியல்ங்கிறது வந்து வந்த உடனே ஆட்சியை பிடிச்சலாம் அது இன்றைக்கி என்ன அவ்வளோ ஈஸியா இன்றைக்கி தமிழகத்தில் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறங்கிறது இல்லை ஒரு மாநிலத்திலேயோ ஒரு நாட்டிலேயோ ஒரு தேர்தலில் பொது தேர்தலில் நின்று ஆட்சி பிடிக்கிறங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் ஆகிடுச்சா அப்போ இந்த அரசியல்ங்கிறது எவ்வளோ நீண்ட நெடிய பயணம் எவ்வளோ கடுமையான பயணம் இந்த கடுமையான பயணத்துக்கு இது முள்ளும் கல்லும் நிறைந்த பாதை இது வந்து சாதாரணமாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பூக்கள் நிறைந்த பாதை இல்லை குண்டு இருக்கிற பாதை எந்த இடத்துல கண்ணி வெடி வெடிக்குன்னு தெரியாது அப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி உங்களையே தயார்படுத்திக்க போகிறீங்க அடிப்படையில் நீங்கள் பெரிய லெவல்லாம் பேச வேண்டாம் பேசிக்ஸ் லெவலில் அப்போ நான் நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா நான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்துருந்தேன்னா சரி இந்த ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பேச்ச கேட்டதுக்கப்புறம் நான் போகும்போது நாளையிலேருந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை என் தொகுதியில் செய்யணும்டா என்னுடைய வீதியில் செய்யணும் அப்போ வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரசிகனாக விஜயனுடைய ரசிகனாக மட்டும் என்னை எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ என்னையை நாளையிலேருந்து ஏ ரசிகை மட்டும் இல்லையா ஒரு நல்ல பண்பட்ட அரசியல்வாதியாக மாறிட்டு இருக்காங்கிறது நான் இந்த ரெண்டு விஷயத்த வந்து நான் எடுத்து செயல்பட்டனா போதும் அந்த மாதிரி ஒரு டேக் ஹோம் டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன இருந்துச்சு அந்த இதில் அதில் வந்து எனக்கு கேள்வி இருக்குது அந்த டேக் ஹோம் மெசேஜ் இல்லை அதில் அப்போ நீங்களும் வந்து இங்கே விஜய் புகழ் பாடுறதுக்குன்னா அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை விஜய் அவர்கள் கூட கட்சி மாநாடு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்குது சார் அதற்கு முன்பு சீமானவர்கள்கிட்ட பேசும்போது விஜய் அவர்கள் அழைத்தார்கள்னா போவீங்களான்னு கேட்கும்போது நான் யாரையுமே அழைக்க வேணான்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தும் அவர் வந்து என்னை எதிர்த்து அரசியல் பண்ணாலும் நான் அவரை ஆதரவாக தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சீமான் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க இந்த பேச்சுக்கான காரணம் இல்லை இது ஒரு வரவேற்கத்தக்கது தான் அதாவது வந்து இன்னைக்கு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் வரும்போது இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது கூட்டணியில் நீங்கள் இல்லைங்க போது இப்போ இன்னைக்கு கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகளை எவ்வளோ விமர்சனங்கள் எங்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது விமர்சனங்கிற பேரில் எழுப்புறாங்க அப்புறம் கடைசியில் அவர் போய் சந்திச்சு வந்தோம்னா அந்த விமர்சனம் பூரா புஷாக போயிருது அது வேறு ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சின்னு வரும்போது யாராக இருந்தாலும் அவங்கள வரவேற்று நல்லபடியாக செயல்படுங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு நாகரீகமான அரசியலாக தான் நான் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு விஜய் வந்த உடனே சப்போஸ் வந்து விஜய் சீமான் கூட கூட்டணி போவாரா கூட்டணி போக மாட்டாராங்கிறதெல்லாம் இருந்தால் கூட அவர் இன்னைக்கு விஜய்னு ஒரு உள்ளார வரும்போது அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது நாம் தமிழர்லேருந்து சில வாக்குகள் அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அது இல்லைங்கிறதுக்கு மறுக்க முடியாது எல்லா கட்சியிலிருந்தும் போகும் அப்படி இருக்கும்போது கூட நீங்கள் வந்து விஜய் அவர்களை வந்து வரவேற்கிறேன் அவர் வந்து பா நல்லா செய்யட்டுங்கிறது ஒரு வரவேற்க தூந்த பார்வையாக தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து எதுவும் உள்ளர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு எதுவும் தெரியல ஆனால் கூட்டணியான்னு கேட்கும்போது தனித்து தான் போட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த கூட்டணி அமைந்தால் ஒரு வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கும்னு சொன்னாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் தனித்து தான் அப்படின்ட்டு சீமான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இல்லை சீமான் வந்து அன்னைக்கு முதல்ல சொன்னது வந்து ஒரு நிருபர் கேள்வி கேட்குறாரு அவர் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய ஆள் யார் சீமான் அவ்வளோ அவசரமோ அவ்வளோ கோபமோ அவ்வளோ உணர்ச்சி வயப்படலோ ஒரு அரசியல் தலைவருக்கு எல்லா நேரத்திலையும் நல்லதில்லை கோபம் சில நேரத்தில் நல்லது ஆனால் எல்லா நேரத்திலையும் ஒரு கோபம் எல்லா நேரத்திலையும் ஒரு உணர்ச்சி வசைப்படுறது வந்து அது நல்லதில்லை என்னுடைய பார்வையில் நான் சொல்கிறேன் ஐ மே பி ராங் அந்த மாதிரி வந்து அந்
ஏன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய யதார்த்தமான களத்துக்குள்ளார வரல அவர் இன்னும் அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாக்காக இருக்குது இன்னும் அவங்களுடைய இந்த மாநாட்டினுடைய பூமி பூஜைக்கு கூட விஜய் அவர்கள் போகல அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு பட பூஜை இருந்து அன்றைக்கி அந்த பட பூஜைக்கு போனார் இறுதி அந்த படத்துக்கு பூஜைக்கு போனார் ஆனால் மாநாட்டினுடைய பூஜைக்கு போகல அது கூட போயிருக்கணும் என்னை கேட்டால் ஏன்னா இது வெடிய காலையில் அந்த பூஜை நடக்குது சினிமாவினுடைய பூஜை பத்து மணிக்கோ பதினோரு மணிக்கோ தான் அந்த ரேஞ்சில் தான் இல்லைனா இவங்ககிட்ட சொல்லி கூட நீங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி கூட வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மாநாட்டினுடைய பூமி பூஜைக்கும் போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு இங்கேயும் வந்திருந்தாருன்னா அது ஒன்றுமே சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கும் அது என்ன காரணத்தினாலேயும் அவர் விட்டுட்டார் ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பயிலரங்கத்துக்கும் அவர் வரல ஸோ அந்த மாதிரி அவரே வந்து அவருடைய நிகழ்வுகள்லேயே வந்து நிறையா நிகழ்வுகளில் அவர் கலந்துக்காமல் இருக்கார் அப்போது இந்த மாதிரி அவர் வந்து அவர் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன முடிவு எடுக்க போகிறாருங்கிறதுக்கு அவருக்கு உண்டான நேரமும் ஸ்பேஸையும் சீமான் அவர்கள் கொடுக்கணும் அவசரப்பட வேண்டாங்கிறேன் நான் என்னுடைய பார்வையில் நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா இன்றைக்கி விஜய் அவர்கள் உள்ளார வரும்போது அவரும் இந்த திராவிட ஆண்ட கட்சியில் ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து தான் அரசியல் பண்ணி ஆகணும் அவங்கள ஒன்றா அதிமுகவினுடைய எடப்பாடியினுடைய கையை வலுப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை திமுகவுக்கோ இல்லை பிஜேபிக்கோ போகிறதுக்கோ வாய்ப்பில்லை அப்போ இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடிய யதார்த்தமான பார்வையில் ஒரு சீமானும் விஜய் அவர்களும் சமதளத்தில் பயணிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேருமே இயற்கையாகவே கூட்டணி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இதில் அவசரப்பட வேண்டாம் காலங்கள் கனியிட்டோம் பொறுமையாக இருங்க உங்களுக்குள்ளார ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சீமான் கையில் இருக்க ஒரு ஆள் பூரா ஆனால் நீ தானா அப்படின்பா நம்ம இத்தனை வருஷமாக பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம்னா வந்தால் விஜய் உனக்கு கீழே வரணும்னா நீங்கள் தானே எல்லாமே நீங்கள் உங்களை மாதிரி பேசுறதுக்கு ஆள் யார் இருக்கா ஆச்சா போச்சான்பாங்க யார் சீமான் கீழே இருக்கீங்க விஜய் கீழே இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க தலைவா நீங்கள் வந்து டெமி கார்டுக்கு ஈக்குவல் தலைவா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தீங்களா ஆந்திராவில் எத்தனை கூட்டங்க கேரளாவில் எத்தனை கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் போராடெல்லாம் பார்க்குறீங்களே எத்தனை ரசிகர்கள் உங்களுக்காக என்ன வேணா பண்ணுவோம் தலைவா நீங்கள் யார் கூட பின்னாடி போகக்கூடாது நீங்கள் வந்து நின்னாவே சும்மா அத்தனை பேரும் உளுந்தடிச்சுட்டு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு விஜய்க்கு கீழே இருக்கிறீங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிங்கிறது வேறு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியை புரிஞ்சு ஏன்னா தனியாக சீமா நிற்கிறதோ விஜய் தனியாக நிற்கிறதோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நல்லதல்லங்கிறது என்னுடைய பார்வை எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பவள விழா கொண்டாடி இருக்கிற திமுகவும் கூட்டணியை நம்பி தான் இருக்குது ஐம்பத்தி மூணு ஆண்டு காலத்தில் என்ட்ராக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவும் கூட்டணியை நம்பி தான் இருக்குதுங்கும் போது இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் வந்து இன்னைக்கு ஏன்னா இது கலத்தினுடைய யதார்த்தம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இன்னைக்கு வந்து கொள்கையை மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாவே ஓட்டு உழுவுமா உழுவும் சீமான் அதை தான் பண்ணுறார் அதனால தான் அவர் ஓட்டு என்ன ஆகுது ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் மூணு பர்சன்டேஜ் ஆறு பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ் சராசரியாக ரெண்டு ரெண்டு பர்சன்டேஜாக ஏறுது ஆனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ நமக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு எலெக்ஷன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு எலெக்ஷன் அப்போ நீங்கள் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்டேஜாக ஏறிட்டு தான் நீங்கள் எந்த வருஷத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறது சீமானுக்கு இன்றைக்கி ஐம்பத்தேழு வயசு ஆச்சு இன்றைக்கி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஐம்பத்தொம்பது வயசு ஆகிடும் இன்றைக்கி விஜய்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐம்பது வயசை கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் இந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சீமானுக்கு வந்து இன்றைக்கி எட்டு பர்சன்டேஜ் வாக்கு சதவீதம் இருக்குது இதே வந்து விவசாயம் சின்னம் கிடச்சிருந்தால் என்னுடைய கணிப்பு அந்த எட்டுங்கிறது பத்தாக கூட மாறியிருக்கலாம் விஜய்க்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் நம்ம கணக்கு போட்டால் கூட எப்படி இருந்தாலும் ஒரு பத்து சதவீதம் இருக்கும் அதுக்கெலாம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அது தனியாக கேட்டிங்கன்னா கூட சொல்கிறேன் அப்போது ரெண்டு பேருக்கு இவருக்கு வந்து நிர்வகிக்கப்பட்ட ஓட் பேங்க்கு விஜய் கிட்ட வந்து ப்ரூவ் பண்ணாத ஓட் பேங்க் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையுமே ஓட் பேங்க் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு ஓட் பேங்க்கும் தனித்தனியாக நிற்கும் போது எங்கேயாவது பிரயோஜனப்படுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திமுக முப்பத்தொம்போதுக்கு முப்பத்தொம்போது ஜெயிச்சிருந்தா கூட அவங்களுடைய வாக்கு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதை விட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பதினோரு சதவீத வாக்கு திமுகவுக்கு மட்டும் காணா போச்சு பதினாலு லட்சத்தி எண்பத்தாயிரம் இதில் ஆக சிறந்த அரசியல் ஆளுமை கமலஹாசன் ஒரு பதினஞ்சே முக்கால் லட்சத்தோடு போய் சேர்த்தார் அதெல்லாம் நான் இதில் கூட்டல அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதே மாதிரி அண்ணாதிமுகவும் பலகீனமாக இருக்குது அப்போ திமுகவுக்கு ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் அண்ணாதிமுகவுக்கு எண்பத்தாறே கால் லட்சம் வாக்கும் போது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டு கோடி ஆறு லட்சம் வாக்கு தமிழக வாக்காளர்கள் சற்று ஏறக்கூடிய ஆறரை கோடி அப்போ முப்பத்தோரு சதவீதம் வாக்கு தான் இந்த ரெண்டு பேரும் திராவிட கட்சிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கிடச்சிருக்கு எழுபது பர்சன்டேஜ் தான் போலிங்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆள
அந்த திமுக கட்சிக்காரங்களா மாறிட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்ப என்ன ஆகும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கட்சி வெளியேறணும்னா தலைவர் பொருள் செயலாளர் ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் மட்டும் தான் அது கூட வருவாங்களான்னு தெரியும் தலைவர்கள் சொல்றீங்களா எம்எல்ஏ எம்பிகளை சொல்றீங்களா எம்எல்ஏ எம்பிகளை கூட நான் சொல்லல ஏன்னா எம்எல்ஏ எம்பிகள் நீங்க கட்சி விட்டு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்எல்ஏ பதவி போயிடும் சோ அது மாதிரி இல்லாம இன்னைக்கு கட்சியில இருக்கக்கூடிய இப்ப சிம்பிளான உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் விடுதலை சிறுத்தைகள்ல வந்து ரவிக்குமாருங்கிறவர் யாரு துணை பொதுச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் அந்த இதுல வந்து இது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அவர் யாருடைய எம்பி அப்போ வந்து உதயசூரியன்ல வெற்றி பெற்றார் இல்ல யாருடைய எம்பி அப்போ திமுக எம்பி விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு எங்கேயாவது அவருக்கு மெம்பர்ஷிப் இருக்குமா அதன் பிறகு இப்ப இருபத்தி நாலுல அவங்க தானே சார் இருபத்தி நாலுல வந்தாங்கன்னா பத்தொன்பதுல சொல்றான் அப்ப எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளரையே நீங்க திமுக அவனுடைய எம்பி ஆக்கி உட்காந்து வச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்ப கூட வந்து திருமாவளவன் வந்து இல்ல அவரையும் கம்பல் பண்ணாங்க இல்ல இல்ல நான் வந்து ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் நான் தனியா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தனியா நின்று ஜெயிச்சாரு எதுக்கு சொல்ல வரணும் அன்னைக்கே வந்து ரவிக்குமாருக்கு வந்து இவங்க விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய சின்னத்திலே நின்று ஜெயிச்சிருந்து சொன்னீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இவங்க வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியா மாறி இருப்பாங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் அதுக்கும் அன்னைக்கு முட்டு கட்ட போட்டாங்க இது இந்த தடவையும் அதுக்கு முட்டு கட்ட போட்டாங்க இந்த தடவை அட்லீஸ்ட் ஒரு பொது தொகுதி கொடுங்க என்னை வந்து உடைச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கு உண்டான தலைவன் இல்லை நான் பொது மக்களுக்கு உண்டான தலைவன்ங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது விடுதலை சிறுத்தைகள் திருமாவளவனுக்கு பன்னெடுங்காலமா அந்த ஆவல் இருக்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியா மாறிட்டாங்க ஒரு ஆறு மாநிலங்கள்ல போட்டிட்டாங்க இப்போ மகாராஷ்டிராவில தேர்தல் வருது அதுல வந்து ஒரு பத்து தொகுதியில போட்டிடுறாங்க தேசிய அரசியல கையில் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரா திருமாவளவர்கள் ஆமா திருமாவளவன் அவர்களுக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில இருந்து அவருக்கு வந்து ஒரு தேசிய பார்வை ஒரு பறந்து விருந்த பார்வை இருக்கு அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா மீட்டிங்லையுமே அதை பத்தி பேசுறாரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இங்க பல அரசியல் தலைவர்கள் பேசாத விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் முன்னெடுத்து பேசுறாரு அந்த வன்கொடுமைகள் எப்படி இருக்கு சாதிய வன்கொடுமைகள் எப்படி இருக்கு அதனாலதான் வந்து என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிராக்கெட்டுக்குள்ளாரே நம்ம அடைஞ்சிடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு பாக்குறவங்களுக்கும் வந்து இவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை சார்ந்து ஒரு குழுவை சார்ந்துதான் இவர் அரசியல் பயணம் பண்றாரு தலித் பாலிடிக்ஸ் தான் பேசுறாங்க ஆனா அவருக்கு என்னன்னா நான் தலித்துக்கு உண்டான பாலிடிக்ஸ் மட்டும் பேசல நான் வெகுஜன மக்களுக்கு உண்டான பாலிடிக்ஸையும் நான் பேசுறேங்கிறது அவர் சொல்றாரு அப்ப என்னை வந்து பொதுமக்கள் வந்து என்னை வந்து ஒரு சாதாரண தலித்து அமைப்புகளுக்கு உண்டான தலைவராக என்னை பார்க்காம ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய தலைவராக பார்க்கணுங்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் அவர் பல நேரம் எடுக்க முயற்பிக்கிறாரு அதெல்லாம் எடுக்கிறாரு ஆனால் அவருடைய சில தவறான முடிவுகள்னாலே திருப்பி அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாரே போயிடுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மகாராஷ்டிராவில் போய் இன்னைக்கு ஒரு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி கூட சேர்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட வந்து இங்க ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்த தலைக்கு பத்து பத்து சீட்டு ராசி ஆர்ஜேடி கூட நிற்கிறாங்க அது அது அதனால வந்து ஒரு பத்து பத்து விதிங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் மோடு எந்த ஒரு கரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் என்ன அவங்களுடைய கட்சியை வளர்த்தணுங்கிறதான அவங்களுக்கு நோக்கமாக இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு முன்னெடுப்பு தான் அங்கே ஜெயிக்கிறாங்களா வா தோக்குறாங்களா எத்தனை வாக்கு வாங்குறாங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஓகே ஒரு தமிழ்நாட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் எத்தனை சீட்டில் நிற்கிறீங்க இரண்டு தொகுதி இல்லைனா ஆறு தொகுதி ஆறு தொகுதி இல்லை எம்எல்ஏ சீட்டில் எத்தனை ஆறே தொகுதியில் தான் நின்றீங்க இன்னைக்கு அங்கே போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து தொகுதியில் அங்கே நிற்கிறாங்க போது அது ஒரு வளர்ச்சி மாதிரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தமிழகத்தை தாண்டியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்குதுங்கிறத இதெல்லாம் ஒரு நல்ல முன்னெடுப்பு தான் ஒரு கட்சிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க எந்த எல்லைக்கும் போக எந்த தியாகத்தையும் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி ஆட்சி கூட்டாட்சிங்கிற நோக்கி பயணிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் மற்ற கட்சிகளை கூட்டணிக்கு அழைத்து கூட்டாட்சிங்கிற ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பாரா எடப்பாடி பழனிசாமி நல்ல கேள்வி இது என்னுடைய பார்வை நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி இப்ப பல பல வருஷமாவே கூட்டணி தேர்தல் தான் கூட்டணி சார்ந்த தேர்தல் வெற்றி தாங்கிறது நிறுவனம் ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி என்னுடைய பார்வையில கூட்டணி தேர்தல் கூட்டணி வெற்றி மட்டும் இல்ல கூட்டணி ஆட்சிக்கே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது வந்து மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி எல்லாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வருடம் உடஞ்சு போயிருங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வையா இருக்கு என்ன காரணம்னா எந்த இருபெரு திராவிட கட்சிகளுமே அவங்களுடைய பலத்தில் இல்லை பலகீனத்தில் இருக்காங்க அப்ப இவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவ்வளவு நாள் வந்து திமுக அவனுடைய பலத்துல கூட்டணி கட்சிகள் ஜெயிச்சது போய் இன்னைக்கு கூட்டணி கட்சியினுடைய பலத்தினால திமுக ஜெயிச்சதை நம்மளால பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி
இபிஎஸ்க்கு வந்து எப்படி கட்டம் கட்டுறதுங்கிறத பார்ப்பாங்களா அந்த பயம் இபிஎஸ்க்கு ஒரு ஒருங்கிணைச்சுதானே ஒரு கட்சி நடத்த முடியும் ஒருங்கிணைச்சுதானே ஒரு ஆட்சி பிடிக்க முடியும் கரெக்ட் அதுதான் வந்து நம்ம பொதுமக்கள் பொது வெளியில நம்ம பாக்குற பார்வை ஆனா எடப்பாடியினுடைய ஒரு தனி மனித பார்வையில இருந்து நீங்க பாருங்களேன் இந்த மூணு பேரும் நீக்கப்பட்டவர்கள் தான் இருக்கும் போது என்னால நீக்கப்பட்ட மூணு பேரும் நீக்கப்பட்டவர்கள் மூணு பேரும் நீங்க தனித்தனியா இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மூணு பேர்த்து ஒன்னா சேர்த்தீங்கன்னா யாரு ஏழு தம்பு போ பாயும் அது வந்து யதார்த்தமாவே எடப்பாடிக்கு புரிஞ்சிருக்குல்ல அப்பதான் அவர் என்ன சொல்றாரு இல்ல நீக்கப்பட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த பாருங்க இப்ப கூட எஸ்பி வேலுமணி பக்கத்துல தம்பி எல்லாம் என்னை வந்து பார்த்து கம்பல் பண்ணாரு நீங்க இதெல்லாம் பச்சை போயிங்கிறார் அவரும் ஒரு நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு பக்கத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு எஸ்பி வேலுமணி அப்ப எல்லாம் உண்மை என்னங்கிறது திரைமறைவுல நடந்ததுங்கிறதுலாம் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்தா நமக்கு ஆபத்து வந்துரும் அப்படிங்கிறது ஆனா ஒரு பொது வெளியில ஒரு சாதாரண தொண்டனா இருக்கிறவன் என்னன்னா நீங்க எங்களுக்கு பின்னாடி என்னதா இருந்தாலும் இந்த நாலு பேர் ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்க போது அங்க இருக்கக்கூடிய தொண்டனுக்கா எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தாச்சுப்பா அதிமுக பழைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்துருச்சுப்பாங்க அது பெர்ஸ்பெக்டிவ் மேட்டர்ஸ் இன் பாலிடிக்ஸ் அவங்களுடைய கண்ணோட்டமே மாறும் அது உண்மையா போய் எங்கிறது அடுத்தது கண்ணோட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓ அதிமுக வந்து பழைய பலத்துக்கு வந்துருச்சு எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த அதிமுக ஆயிடுச்சுங்க போது என்னன்னா மற்ற கட்சிக்காரங்களும் பார்ப்பா ஆ அதிமுக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆயிருக்காங்க அப்ப வந்து இன்னைக்கு திமுக கூட இருக்கிறது போல அதிமுக போலாமா பிஜேபி கூட இருக்கிறது போல அதிமுக போலாவான்னு இதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து அதை அடிச்சு நொறுக்கிட்டார் எடப்பாடிக்கு அண்டர் பயங்கரமான டெஸ்பரேட் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல தேர்தலை ஜெயிச்சாகணும் ஏன்னா ரெண்டாவது தடவை வந்து கலைஞர் அவர்கள் முதல்வர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரித்திரத்திலேயே ரெண்டாவது தடவை திமுக ஜெயிச்சதில்லை அப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து எதிர்கட்சி ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான் சொன்ன மாதிரி வாக்கு சதவீதம் குறைஞ்சும் முப்பத்தொம்போதுக்கு முப்பத்தொம்போது எடுக்கிறாங்களா காரணம் என்னன்னா இந்த ஆன்டிங் எம்பன்சி ஓட்டு பூராமே பிரியுது பிஜேபிக்கு ராம் தமிழருக்கு அப்படின்னு பிரியுது இன்னைக்கு விஜயம் வந்து நான் தனியா நிக்க போறாருன்னு வச்சுங்க மூணா பிரிஞ்சது இப்ப எப்ப என்ன ஆகும் நாலா பிரியும் ஊரு ரெண்டு ஏன்னா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஓட்டு மூணா பிரிஞ்சது நாலா பிரிஞ்சா யாருக்கு நல்லது திமுக கூட்டணி அப்ப விஜய் அவர்களும் இந்த இடத்துல வந்து யோசிக்கணும் அப்ப நம்ம கட்சியை உள்ளார வரது திமுக அவர் ரெண்டாவது தடவை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக வர போறோமா இல்ல இப்ப அண்ணா திமுகவும் அதை யோசிக்கணும் இபிஎஸ் அப்ப நம்மளுடைய என்ன நம்ம செய்ய போறோம் திமுக வந்து ரெண்டாவது தடவை ஆட்சி இப்ப இதுதானே அந்த கட்சியினுடைய தலைவர்களுடைய எண்ணமா இருக்கும் இல்ல திமுக ரெண்டாவது தடவை ஜெயிச்சா பரவாயில்ல இல்ல இப்ப பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆல்ரெடி வந்து அதிமுக கூட்டணியில இருந்தாங்க நாம் தமிழ் கட்சி சார்பிலே சொல்றாங்க அதிமுக கூட்டணி அழைக்கும் சொல்றாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி சீமான் அவர்களை கூட்டணிக்கு அழைக்க வாய்ப்புகள் இருக்காது இல்ல அவங்க கூப்பிட்டு தான் இருக்காங்கிறது சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து சீமான் இது வரைக்கும் பேசின அரசியலே இந்த திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து தான் பேசியிருக்காரு இதுல இதுல திமுக மட்டும் அவர் எதிர்த்து அரசியல் பண்ணாருன்னு நான் பாக்கல ஆண்ட திராவிட கட்சிகள் ஆளுகின்ற திராவிட கட்சி ரெண்டுமே சேர்ந்துதான் இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து இத்தனை வருஷமா வந்து அவங்க வஞ்சிச்சிருக்காங்கிறது அப்ப இன்னைக்கு போய் நீங்க எடப்பாடி கூட போய் சேரும் போது இது வரைக்கும் கொள்கைக்காக நான் தான் சொன்னேன் இன்னைக்கு நாம் தமிழர் சீமான் தான் வந்து கொள்கையை பேசி படிப்படியா படிப்படியா ஓட்டு வாங்கி ஏறிட்டு இருக்கிறது அப்ப இன்னைக்கு நீங்க போய் அதிமுக கூட போய் நீங்க சேர்றது வந்து உங்களுடைய கொள்கை முரண்பாடா மாறிடும் இது வரைக்கும் நீங்க பேசின பேச்சுக்கள் எல்லாம் அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் அது உங்க கூட இருக்கக்கூடிய தொண்டனே பார்வை மாறிடும் அந்த தவற செய்ய மாட்டாருன்னு தான் நான் பாக்குறேன் அரசியல் எடுக்கிறாங்களா சார் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து இரண்டு கட்சிகள்ல ஒரு கட்சி வந்து பலவீனம் ஆகிட்டே போகுது அது மீண்டும் பலவீனம் ஆகணும் அப்படின்னு கூட நினைக்கிறாங்களா அதிமுக வந்து மீண்டும் பலவீனம் ஆனிச்சுன்னா திமுகவா நாம் தமிழரா திமுகவா விஜய் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் போலாம் ஆமா அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நாம் தமிழர் சீமான் வந்து அதிமுக கூட போய் கருத்தை வலுப்படுத்துவாரு இல்ல இன்னைக்கு வரக்கூடிய விஜயோ வந்து அதிமுக கூட போய் இன்னைக்கு மாதிரி குறைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கட்சியை வந்து நீங்க ஏன் போய் வலுப்படுத்தணும்னு நினைப்பீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆட்டத்துல நீங்க எதிராளிகள் இப்ப ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குதுன்னா அதுல எந்த டீம் வீக்கா இருந்தாலும் அதுல பங்கெடுக்கிற இன்னொரு டீமுக்கு அது ஆதாயம் தானே எந்த இடத்துலயாவது அப்ப எல்லாரு டீமுமே ஓகே அந்த டீம் நல்லா இருந்தா பரவாயில்ல இன்னொரு டீம் எப்படி நடக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி தான் அரசியல் விளையாட்டும் அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுதான் இன்னைக்கு அதிமுகவுக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருக்காங்க அப்ப இன்னைக்கு வந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஓகே சூப்பர் அவர்கள் அந்த அரசியல் தான் எடுத்தாரு பாஜக வந்து தனியா நின்று அதிமுக கூட்டணியில இருக்க கட்சி எல்லாம் அவர் பக்கம் கொண்டு வந்து இழுத்து வச்சிருந்தாரு ஆமா அதுல தான் இன்னைக்கு அவர் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து இன்னைக்கு கூட்டணி அமைக்கிறதுல அதிமுகவை விட பாரதிய ஜனதா ஒரு
நேற்றிருந்து அதிமுகவை விட இன்றைக்கி என்ன பலப்படுத்தியிருக்கீங்க இன்றைக்கி இருக்கிறத விட நாளைக்கு என்ன பலப்படுத்த போகிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதிமுக ஆட்சி தான்றீங்க ரைட்டு எந்த முகாந்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் கேட்ட இன்னொரு கேள்விக்கு உண்டான கனெக்ஷன் தான் அங்கே வருது அப்போ இன்றைக்கி எடப்பாடி அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ட்ரம் கார்டு என்னவாக இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதிமுக கூட கூட்டணி வரக்கூடிய கட்சிகள் வெறும் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டும் இல்லை கூட்டணி ஆட்சியிலும் பங்கு பெற போகிற கட்சிகள் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணார்னா அதிகாரத்திலையும் நாங்கள் பங்கு கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு கூட்டாட்சி தான் இங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணார்னா அந்த அறிவிப்பு பல கட்சிகளை சுண்டி இழுக்கும் திமுக பக்கத்தில் ஏன்னா அங்கே முக்கிய முனையிட்டு இருக்கிறவங்க பூராத்தையும் சுண்டி இழுக்கும் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸை சுண்டி இழுக்கும் ஈவன் பிஜேபியவே சுண்டி இழுக்கும் அப்போ வந்து பிஜேபி அண்ணாமலை இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் பண்ண முடியாது அண்ணாமலை இல்லைன்னா வேணா நாங்கள் யோசிக்கிறோம்னா அப்போ கூட அண்ணாமலைக்கு ஒரு சென்ட்ரல் ஏதோ ஒரு பதவியை கொடுத்து எங்கே ஒன்று கூப்பிட்டு கூட கூட பிஜேபியும் ரெடியாக இருப்பாங்க அண்ணா திமுக கூட போகிறதுக்கு ஏன்னா போன எலெக்ஷனில் கூட பிஜேபி கடைசி வரைக்கும் ரெடியாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அண்ணா எடப்பாடி அவர்கள் தான் இல்லை பிஜேபி கூட திடமாக கூட்டணி இல்லைங்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது இது வந்து திருமாவளவன் திருமாவளவன் அதை தானே பேசிகிட்டே இருக்காங்க அவரும் அவர் கட்சியும் ஆட்சியில் பங்கு ஆட்சியில் பங்கும் அதிகாரத்திலும் பங்குன்ட்டு அப்போ இது எல்லா கட்சியுமே சுண்டி இழுக்கும் இன்றைக்கி இவரையும் சுண்டி இழுக்கும் ராமதாஸ் அவர்களையும் சுண்டி இழுக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ட்ரம்ப் கார்டாக நான் பார்க்குறேன் ஏன் ஒன்று விஜயமும் சுண்டி இழுக்கும் சீமான கூட சுண்டி இழுக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து அவர் கூட போகிறனால பயணிக்கிறனால என்ன பாதிப்பு வரும் லாங் டேர்ம்லங்கிறதையும் அவங்க யோசிக்கணும் யார் சீமானவர்களும் விஜய் அவர்களும் ஏன்னா இப்போ மற்ற கட்சி ஒன்றா இந்த கூட்டணி இல்லை நான் அந்த கூட்டணி அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனா உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு ஆட்சியில பங்கு கொடுக்கறங்கிறதுக்காக இதுக்காக சீமானோ விஜயோ அங்க போனாங்கன்னா இந்த தேர்தலில் வந்து ஒரு ஐம்பது சீட் எம்எல்ஏ கூட நீங்க ஜெயிக்கலாம் அதுல வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மினிஸ்டர் கூட நீங்க ஆகலாம் ஆனா தொடர்ந்து நீங்க பயணிக்க முடியாது ஏன்னா தமிழக அரசனுடைய வரலாறுல திமுக கூடயோ அதிமுக கூடயோ கூட்டணியில பயணிச்ச எந்த ஒரு கட்சியும் தனி கட்சியா தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது இதுதான் இந்த கடந்த ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டு கால வரலாறு அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எண்ணத்துல தான் நீங்க வரீங்களா இப்பத்திக்கு நீங்க வரக்கூடிய எங்களுக்கு உங்களுக்கு முப்பது எம்எல்ஏ நாற்பது எம்எல்ஏ மூணு மினிஸ்டர் தான் நோக்கமா இல்ல ஒட்டு மொத்தமா தமிழகத்தை நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆளணுங்கிறது உங்களுடைய நோக்கமாங்கிறது சீமானும் விஜய் அவர்களும் சீர்தூக்கி பார்ப்பாங்க அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த அறிவிப்புக்கு கூட இணங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கவி ஆனா மத்த எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்குமே இது வந்து அண்ண அதிமுக நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும் இந்த மாதிரி இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது திமுகக்கு அது பயங்கரமான நெருக்கடியா மாறும் ஏன்னா திமுக வந்து தொண்ணூத்தி சீட் வச்சிருக்கும் போதே கூட ஜெயலலிதா மைனாரிட்டி திமுக மைனாரிட்டி திமுக தான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அப்ப கூட அவங்களுக்கு வந்து ஆட்சியில யாருக்கும் பங்கு கொடுக்காம அதையே வச்சு அவங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் ஆட்சியை முடிச்சாங்க அப்ப திமுக வந்து ஏன்னா அவங்களுடைய கோஷத்துல ஒண்ணு இது மாநிலத்தில் சுயாட்சிங்கிறது அந்த பவரை விட்டு கொடுக்க தயங்குவாங்க மறுப்பாங்க அப்ப வந்து இது எடப்பாடி இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்தாருன்னா அது திமுகவை பெரிய அளவுக்கு சேதாரப்படுத்தும் கூட்டணியை உடைக்கிறதுக்கு பயன்படும் அந்த இடத்துல வந்து எடப்பாடிக்கு வந்து அது ஒரு வின்னிங் கேமா மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தது மிக்க நன்றி நன்றி சுந்தர் வாங்குங்க சிங்கம் போல எனக்கு பேன் அமெரிக்கா ஷர்ட்ஸ் ட்ரௌசர்ஸ் ஜீன்ஸ் அண்ட் டி ஷர்ட்ஸ் பிரீமியம் மென்ஸ் வேர் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர்ஸ் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி